Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa entrevista com o aprovado. O meu convidado de hoje é o Marco Paulo Marinho. Ele foi aprovado no concurso da PM de São Paulo para o cargo de soldado. Marco, seja muito bem-vindo, obrigada aí por aceitar o nosso convite e parabéns pela aprovação. Obrigado, obrigado mesmo. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, gostaria que você também se apresentasse falando de onde você é, qual a sua idade, conta um pouquinho aí sobre você. Então, meu nome é Marco Paulo, né? Marco Paulo Marinho. Sou do Rio de Janeiro, tenho 28 anos. Já tinha o sonho de seguir a carreira militar já, faz um tempo. Servi nas Forças Armadas. É, entrei através do recrutamento, né? Entrei na aeronáutica. Fiquei lá oito anos e, graças a Deus, hoje estou na no corpo de bombeiro, né? Através da Polícia Militar, no estado de São Paulo. E aí, o que que te levou, então, a decisão de estudar para concursos públicos, né? Você falou que sempre teve esse sonho da área militar e aí agora a área policial. Conta um pouquinho aí sobre como surgiu essa vontade. Eu acredito que foi, como eu falei, né? Eu, sou, eu fui da Força Aérea, né? Então, aí, através do recrutamento e me identifiquei muito, né? É, quando eu entrei na, na aeronáutica, né, a gente acredito que eu e grande parte das pessoas vai né, ter um sonho da infantaria ali, de, de fazer serviço relacionado à parte de infantaria, né? Fiquei na parte da infantaria uns três anos, não não foi exatamente o que eu quis ali, né? É, participar de operações, né, desse tipo de coisa, mas foi um período muito bom, grandes oportunidades me deram, né? Fui muito feliz lá durante oito anos. Durante... É, esses oito anos me identifiquei e busquei né, a área policial, mais esse contato né, com a população, é, a área mais, mais operacional. E no, no estado de São Paulo, eu fui para o Corpo de Bombeiro, né, atualmente no Grupamento Marítimo, né, o GBMA, porque o estado de São Paulo permite isso, né? Você acessa o Corpo de Bombeiro através do concurso da polícia, você faz um teste físico, você faz o concurso da polícia, faz né, um teste físico, se for do, do, seu, do interesse do candidato ali, para poder escolher a vaga para o Corpo de Bombeiro. Eu fiz esse teste físico, graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus consegui escolher a vaga para o Corpo de Bombeiro. né Meu real interesse, né eu acredito que era essa situação, de tá, ter mais esse contato com, com as pessoas, né, de estar tá mais por dentro ali. E graças a Deus eu me sinto realizado. E aí, antes de você prestar esse concurso né, da Polícia Militar, você tinha feito outras provas dentro da área policial? Como que foi essa trajetória aí de provas até conseguir essa aprovação? Fiz, fiz sim. Eu fiz PM do Rio Grande do Sul e PM do Espírito Santo. Graças a Deus também consegui, tinha conseguido isso, né, consegui passar na parte objetiva, né? Mas no Rio Grande do Sul, é, em São Paulo, eu passei três vezes, né? Simultaneamente, eu consegui passar no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Aí cheguei e ia lá fazer o exame médico, mas eu resolvi abandonar o Rio Grande do Sul para ficar em São Paulo. Você é mais próximo do Rio, né? Tem parente em São Paulo. Por causa do plano de carreira também. O plano de carreira me interessou mais o estado de São Paulo do que o Rio Grande do Sul. Só que acabou que eu não consegui entrar, né? E, não, em São Paulo, eu perdi no... Eu cheguei, na verdade, cheguei atrasado para o exame físico. Então eu perdi o concurso ali. Foi na época do teve as greves dos caminhoneiros lá e estava bem difícil de acesso. Depois eu fiz a segunda vez em São Paulo e passei em São Paulo e Espírito Santo. Só que no Espírito Santo eu perdi na parte psicológica, né? A segunda etapa era a parte psicológica, eu acabei perdendo lá e também perdi em São Paulo psicológico. E na terceira vez eu consegui passar em São Paulo e graças a Deus deu tudo certo. E aí desde então você assumiu aí o o concurso e tá feliz aí, não pretende mais estudar ou continua estudando para concurso? Não, não pretendo é, seguir na carreira policial. Meu objetivo é chegar na, na Polícia Federal, né? É, já comecei já uns estudos já e se Deus quiser em breve, né? Logo, logo eu estarei lá. Então você continua aí na caminhada dos estudos, tá? Tá num cargo Isso. público, mas não parou de estudar, continua aí é, até alcançar o seu objetivo maior. Não, eu me sinto muito bem onde eu tô, graças a Deus, assim, eu me sinto realizado. Porém, não é onde eu quero terminar, né, a, a minha carreira. Porque a, a carreira policial me interessa, então eu acredito que... Não sei dizer se é o auge da carreira policial, né, a Polícia Federal, mas... Para mim é um, 
é onde eu quero chegar lá. É onde brilham seus olhos, né? Então tem que continuar, Exatamente. tem que continuar persistindo até conseguir. E aí eu queria Isso. que você contasse, né, em relação a, aos seus estudos. Quando você decidiu aí prestar provas para a área policial, você precisou conciliar o estudo para concurso com o trabalho, com alguma outra atividade? Como que era a sua rotina de estudos? Sim, sim, de conciliar com o trabalho. Como eu disse, eu já estava né, na aeronáutica, né? Mas, graças a Deus, ali eu tive muitos bons exemplos, né? Até porque a gente ali dentro, você vê muita gente com essa rotina né, de trabalho e estudo. Né? Então, você aprende muita coisa como lidar com essa situação. Então, eu trabalhava e, graças a Deus, também eu tive... A aeronáutica me deu muitas oportunidades, né? Eu caí num... A minha primeira promoção, quando eu consegui a minha primeira promoção, eu consegui, consegui escolher a, a vaga para a área da saúde, né? Então, eu trabalhei na clínica odontológica. Tinham três horários, de manhã, noturno e, e de tarde, né? Então, eu era, um, eu era uma rotina de cinco a seis horas de trabalho, que já me ajudava bastante. Então, eu estudava. De, de manhã, geralmente, eu fazia um treino na academia, né? Eu fazia um, depois, eu já começava a estudar um pouco antes do trabalho. Trabalhava. E de noite eu continuava meus estudos, né? E vez ou outra, durante o serviço, né? Quando não tinha nada, quando era muito tranquilo, eu dava sempre uma lida, alguma coisa, sempre é, fazia algum tipo de exercício ou lia algum resumo, algo do tipo. Mas sempre vai se conciliando com o trabalho. E aí foi quanto tempo de preparação para esse concurso da PM que você foi aprovado e que você assumiu? Eu comecei a estudar para a PM... Se não me engano, no meio de 2017, foi onde eu prestei essas provas para o Rio Grande do Sul, Espírito Santo, né? que algumas outras provas também, mas o foco era na área policial. Então, eu consegui entrar mesmo na pro, é, nesse concurso, foi em 2019. Uns dois anos, assim, mais ou menos, estudando. E aí, conta como que você se organizava em relação às matérias, né? Que você estudava, você fazia um ciclo de estudos, quantas matérias estudava por dia, qual carga horária? Era a média, acho que de quatro a cinco horas por dia. Eu não tinha exatamente um uma organização no sentido de matéria, assim, né? E tal dia, tal matéria. Eu, eu tentava, eu conseguia pegar uma matéria por dia porque eu, eu buscava ler a teoria e fazer, no mínimo, 20 exercícios, né? E isso, geralmente, eu, essa, é, essa rotina me ocupava, geralmente, todas as 4 ou 5 horas de estudo, né? Eu não sei se eu leio muito devagar, ou tento, eu lia, relia, né? eu tentava massificar legal né, a matéria. Então, eu conseguia pegar uma por dia e eu tentava passar... É, na, pelo menos na, a semana passar todo o ciclo de matéria, né? Eu pegando uma vez por dia. Final de semana tentava fazer um, um, um resumo, assim, de, de tudo que eu vi durante a semana. Estudava um pouco também redação, tentava fazer uma redação todo domingo. Foi mais ou menos é, é essa rotina que eu levei. Então, até de final de semana você estudava. Sobrava tempo aí para conciliar a vida social também? Bom, até de final de semana não sobrava muito tempo para a vida social, não. Eu tive que abrir mão de algumas coisas, mas geralmente o, o domingo que eu separava, que eu, eu costumo ir à igreja, né? Então, o meu domingo, apesar de eu, de eu dar uma estudada de, de domingo, eu estudava geralmente a parte da manhã e a parte da tarde de noite ali. Aí eu ia para a igreja, né? Era mais ou menos, aí saía com os amigos e tal, mas, mas era mais ou menos o tempo que eu tinha. E vez ou outra, também quando eu tinha algum reunião de família, né? Alguma coisa mais importante que eu tinha que estar presente, né? Aí acabava cedendo para para esse momento, mas em geral era estudando. E aí a sua família te apoiou durante essa caminhada aí de estudos? Continua estudando, né? Você tem o apoio da sua família em relação a essa decisão da área policial? O que que eles acham sobre isso? Olha, tem um apoio. Eles acham perigoso, né? Fico com o coração um pouco aflito. Até quando eu passei para a polícia de São Paulo, é... Minha mãe chorou e tudo, no sentido de, de medo, né? Para não poder ir, para arrumar outra coisa para fazer. E depois que eu fui para o Corpo de Bombeiro, ela aliviou um pouco o coração. Em geral, eles me apoiam assim, sabe? Que eu, que eu gosto, apesar de ser... Eu acredito que toda a profissão tem seu risco, né? Ninguém passa muito ileso, não. Mas, em geral, eles me apoiam assim, graças a Deus. E o Estratégia, em que momento dos seus estudos você descobriu e como descobriu? Foi pesquisando na internet? Alguém te indicou? 
Ó, eu descobri pesquisando na internet. Um amigo meu, né, é, lá da aeronáutica, ele já tinha feito bastante concurso, né? Ele não estava mais estudando para provas, né? Mas ele me ajudou bastante, né? É, até o Cabo Pontes. Ele me falou mais ou menos como ele fazia. Ele falou, ó, pesquisa na internet, um pouco do histórico do curso, ver. E na época eu pesquisei o ranking, né? Estratégia, se não me engano, era o primeiro ou o segundo. Aí ele já tinha escutado falar, escutado falar que era muito bom. Aí vi um PDF lá, o PDF do Estratégia. Ele falou para mim que um PDF bom, né? Seria um PDF com bastante exercício. E o Estratégia trazia isso, né? Que ele falou mais ou menos como ele fazia. E aí eu tentei seguir. Tentei seguir a linha dele ali de raciocínio ali. E graças a Deus, deu tudo certo. E realmente o Estratégia tem um... A gente vê né, pela história, tem um PDF muito bom. Até os professores também são muito bons. Eu falo mais do PDF porque eu estudo mais pelo PDF, né? Mas eu sei que a equipe é muito boa. E tenho muito a agradecer, com certeza. E a videoaula você costuma assistir também? Em algum momento que você sinta alguma dificuldade, aí você recorre, recorre a videoaula ou não? Você fica mesmo só no PDF? Quando eu não estou conseguindo entender realmente, eu vou, tento ver na videoaula. Foi o que eu fazia. Tipo assim, quando eu via que não estava saindo, não estava entrando na mente, eu dava uma olhada na videoaula. Né, para dar uma luz, um caminho, aí realmente depois funcionava, você lê de uma maneira diferente, né? Então, uma videoaula para mim serve mais nesse, nesse sentido. E aí, como funciona a véspera de prova para você? Você costuma estudar ou prefere tirar o dia para relaxar, pensar em outras coisas para não ficar muito ansioso? Se eu conseguir me preparar bem, né? É, eu tiro... Eu, eu, eu leio alguma coisa mas tento não ficar fo muito focado né, nos estudos, né? Eu tento relaxar mais, né? Mas teve algumas provas, por exemplo, que eu não, não consegui, não estava me sentindo tão preparado, né? Ou senti alguma segurança, não consegui lembrar alguma coisa de alguma de alguma matéria. Aí eu fui lá e dou, e dou, dou uma lida, dou uma estudada a mais. Eu acredito que seja melhor estar tá descansando. É melhor a, a pre o preparo antecipado por causa disso, né? E aí, para esse concurso da PM, apesar de você já estar tá estudando para a área policial, né, fez outras provas, mas para esse da PM de São Paulo, você começou a estudar pós-edital ou antes do edital? Eu busquei antes, porque eu lembro que na época, né, eu não tinha acabado o meu... Eu estava na aeronáutica, né, tentei só umas duas provas para seguir carreira lá dentro, porque acabou me... tinha dado minha idade, né, eu não podia prestar mais provas e tinha acabado a prova de acesso, a prova interna de acesso. Então, não podia mais seguir carreira na aeronáutica. Então, eu lembro que eu comecei a pesquisar alguns concursos né, na área policial e o edital não tinha saído ainda de polícia, da Polícia de São Paulo. né Mas já tinha minha, minha prima já tinha falado, eu tenho uns parentes de São Paulo. Ela falou que ah, costuma sair sempre, né um edital que costuma estar sempre, né, tá sempre lançando. Aí eu busquei, eu busquei antes e, e logo depois... Já, já tinha sa saído o edital. E aí, como que foi no dia da prova, né? Você estava é, confiante, imaginou que ia ser aprovado, né? Que ia cons conseguir assumir um dia o cargo? Eu fui com a sensação de dever cumprido, porque fiz a minha parte, né? Eu sei que eu, né, que eu pensei, ah, fiz a minha parte, corri atrás, abri mão de certas coisas para poder estar estudando, me esforcei ao máximo. Mas eu fico sempre com aquele... Frio na barriga, a gente nunca sabe, né? Porque as outras pessoas também se preparam, né? Não é um sonho só meu, né? É um objetivo, tem bastante pessoas com esses objetivos. Outras pessoas também se esforçam. É, foi uma surpresa para mim, fiquei muito feliz. Quando vi meu nome lá, aprovado, né? Deu tudo certo. E graças a Deus. Mas fico sempre, fico sempre com aquele frio na barriga mesmo. A expectativa. E aí, o que, é que você está achando de morar em São Paulo, né? Você que que é do Rio de Janeiro, está se adaptando bem, né? Quanto tempo já você está aqui, que você assumiu o cargo? Eu fiquei um ano, a gente, é um ano de formação, né? No caso, na Escola Superior de Bombeiro, eu tô, fiquei em Franco da Rocha. Atualmente, estou em Ubatuba, na Operação Verão lá. Espero conseguir ficar por lá. Eu confesso que ó, eu gosto mais do Rio de Janeiro, <risos> da cidade, né? Mas Ubatuba, onde eu estou atualmente, é um lugar muito bom. Tenho gostado bastante. Confesso que a cidade de São Paulo, assim, região metropolitana ali, a capital, não, não gostei tanto. Eu agradeço muito a oportunidade, né, de 
de ter de estar em São Paulo exercendo a profissão né que sonhava porém não esperava chegar né às vezes a gente fica meio essa sensação que a ficha ainda está caindo mas é, se eu pudesse escolher escolheria estar tá exercendo no Rio mas estou muito feliz de estar lá você prefere o Rio, mas também ter que mudar de cidade, né? Ir para um outro estado também nunca foi um empecilho para você, né? Tanto que você prestou provas para outros estados também, além de São Paulo. Então, isso não é uma, um empecilho para os seus estudos. Não, não. Nem um pouco. Até porque eu acho que o meu objetivo era estar exercendo mesmo a profissão, né? É uma profissão, um emprego que me deixa estável, né? É, graças a Deus, assim, ele... Te, te traz muitas oportunidades. Quando eu saí da Força Aérea, né, eu saí porque deu o meu tempo, graças a Deus, assim, meus oito anos de, de aeronáutica aconteceu certinho para que eu fosse... Terminei meus anos lá e depois de três meses eu consegui entrar na polícia, né? Então, a minha preocupação era também, assim, poxa, se eu sair, né, talvez eu não ache um emprego que me dê tanto tempo, assim, de estudo, né? Porque, graças a Deus, na aeronáutica eu tive a oportunidade de ter um Trabalho que me dava bastante tempo até de estudo em relação a outro trabalho, né? E hoje a polícia me proporciona isso, né? Você de trabalho com escala, ele te permite organizar, você tá organizado, você tá te dá recursos, né? Para que você possa ter acesso a algum tipo de curso para que você consiga estudar direitinho. Então, acho que é o que mais vale. Então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu queria que você também deixasse uma mensagem para quem está estudando, né? para quem sonha é, entrar para a área policial, que sonha em ser aprovado. O que, que você poderia deixar aí de mensagem, de conselho né? para os concurseiros? Acho que se eu puder deixar um... puder aconselhar alguém ou deixar uma mensagem, um... é um... um versículo bíblico né? que eu levei comigo, né? que às vezes a gente... Nessa caminhada, acho que às vezes é impossível, muitas vezes é impossível, né? Você ali está estudando, você vem a fadiga, né? Você se cansa, você abre mão de muitas coisas, não sabe se vai valer a pena. Muitas vezes eu pedi a Deus ajuda, né? Para Deus falasse comigo. Uma vez eu li um, um versículo que dizia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? E significou muito para mim porque... A vida a gente passa por dificuldades e a gente não, não sabe o plano de Deus por causa disso, né? Às vezes ele é para te fortalecer para alguma coisa. Como eu disse, eu prestei outros concursos, né? Por que, que isso valeu para mim, né? Porque, eu prestei, como eu disse, eu fiz outros concursos e acabei sendo reprovado, né? Em cinco ou seis. Mas depois a gente entende o que veio para mim foi que, como eu disse, quando eu estava na aeronáutica, deu meus oito anos foi certinho para eu conseguir, se deu três meses, logo depois eu entrei na polícia. né? Se eu, se eu tivesse passado em um antes, eu teria que pedir baixa né? lá na aeronáutica, eu não receberia minha rescisão. né? Entraria, claro, mas deixaria de receber o, o minha rescisão na aeronáutica. E isso, para mim, foi foi importante. né? Foi uma grana que me ajudou no período que eu estava lá. né? Até hoje ajuda, né? E graças a Deus é uma coisa que futuramente eu tinha um objetivo de investir, mas que se eu não conseguisse, né, é uma grana que se eu não tivesse acesso a ela, eu não conseguiria investir ela no que eu estava pretendendo. Então, eu acho que tudo isso aí foi vontade de Deus, né, eu ser reprovado nas outras, né, naquele momento, para que no momento certo eu saísse, pegasse a, a, a grana, né, da aeronáutica, a rescisão, e mesmo assim eu, eu, eu consegui o cargo, né. Então, tudo assim, tudo deu certo tudo cooperou, então eu acredito que seja isso, se eu puder deixar uma mensagem aqui para que as pessoas tenham fé, não desistam, né, na, na primeira vez que se acontecer a reprovação, né, se não, em algum momento, a ideia é que se Deus quiser sempre dê certo de primeira, né, mas que se não der, tenha fé que tudo está no controle do Senhor. É isso, eu queria te agradecer então mais uma vez, né, por você dar, ter dado essa entrevista aqui pra gente, compartilhado um pouquinho aí da, da sua história e muito sucesso aí na caminhada, né, que você conquiste novas aprovações, né, no que você desejar, enfim, se tiver novas aprovações, você dá mais entrevista aqui pra gente também. É, eu que tenho que agradecer, obrigado, desculpa aí qualquer coisa ou nervosismo, mas eu, eu que agradeço, muito obrigado. 
É isso aí, o Marco Paulo também respondeu a nossa entrevista escrita que está no site do Estratégia, então entra lá, estratégiaconcursos.com.br e aproveita para ficar por dentro de todas as notícias do mundo dos concursos. A gente termina por aqui, até uma próxima entrevista. Tchau! <música>